tafadhali kwanza leo usi unaenda hospitali za private tuko na PGH tuko na bondeni matane dispensary hakikisha umeenda hospitali ya serikali ili upate mafunzo inayofaa kwa maana hata huu mtoto inabidi niwe na time nzuri ya kukufunza njisi ya kunyonyesha mtoto wenyewe ni pesa ngapi si pesa tuko na ile support group ya BHCI na watakufunza vizuri kila kitu ni support nzuri ya wamama mara tu mtoto anapozaliwa chakula cha kwanza anachopata huyu mtoto ni maziwa ya mama yake wataalamu wanashauri kwamba ni vizuri kuendelea kumnyonyesha mtoto kwa muda wa miezi sita pasina kumpa kitu kingine chochote hii ni pamoja na hata maji bali ni maziwa ya mama tu kwa juma lizima ulimwengu umeadhimisha wiki ya kunyonyesha kila juma la kwanza la mwezi agosti ni wiki la kuhamasisha unyonyeshaji yani tunyonyeshe watoto wetu na basi katika kaunti ya Nakuru tuko hapa eneo bunge la Njoro ambapo maadhimisho haya yanafanywa katika kaunti ya Nakuru na Eli Mlinga tunyonyeshe watoto karibu tuandamane pamoja jina ni Dr. Kinyeru Esther uh, the in charge hapa Njoro sub county hospital hii siku uh, tuna mark kilele ya breastfeeding week ambayo theme yake imekuwa enabling breastfeeding and a special mention for the working mothers uh, na imekuwa uh, a good theme kwa sababu kuna changamoto mbalimbali mbali ambayo a working mother anapata wakati anakuwa na mtoto mdogo na anafaa anyonyeshe uh, bila kupecha kukumpecha kula chochote hadi miezi sita um, na kuna zile vifaa zimewekwa uh, kwa katika working places tofauti ambayo mama anaweza kuja hata akamue maziwa yake na aweze kuiweka safely uh, na aweze kupeleka nyumbani jioni na ndio mtoto aweze kuitumia hata hiyo siku nyingine inayofuata na hata wale ambao wako na vifaa za fridge wanaweza weka hata kwa wiki na miezi leo tuna celebrate world breastfeeding day mali tunafunza watu wa, ju, eh, watu juu ya muhimu ya exclusive breastfeeding na tukisema exclusive breastfeeding tunamaanisha mtoto aweze kunyonya kwa miezi sita bila kuopewa kitu kingine chochote na muhimu ya hiyo ndio tumekuwa tukisomesha wababa na wamama na ni muhimu kujua si mama peke yake kwa sababu anataka support ya baba ya mtoto ili aweze kufanya hii exclusive breastfeeding muhimu ya exclusive breastfeeding kuna mambo ya magonjwa utapata mtoto mwenye anakuwa ame breastfeed miezi sita bila kusimamishwa ngumu sana upate hii shida za homa na kugongeka wakiwa wadogo ya pili wana grow vizuri what we called uh, stunted growth our baki una, kuna watoto ukitembea unaona kwa umri wao ni wafupi if you don't breastfeed you exclusively ndio tunapata shida kama hiyo kwa watoto lakini on top of that tukiwafunga kufunza mambo ya exclusive breastfeeding tunawafunza tena juu ya uh, lisha bora kwa sababu after miezi sita tunasema unaweza breastfeed mtoto hadi miaka mbili ukiweza lakini sasa hapo utaongeza chakula kingine. Siku ya leo tunahamasisha wamama kunyonyesha watoto vizuri na tunaambiwa miezi sita bila kumpa kitu kingine. Huyu mama kuna jinsi ambavyo anafaa kula tofauti ndo aweze kumpata mazoea kutosha kwa muda wa huo wa miezi sita bila kumpa huyu mtoto kitu kingine chochote. Hmm. Ilo ni swali muhimu na ni vizuri kujua ya kuwa chakula sana sana haichangii sana kutoka kwa yale maziwa. Uh, ili maziwa iweze kutoka vizuri yule mama anafaa kuwa na state of mind ama kisaikolojia ambapo ametulia na hana stress ya aina yoyote mojawapo ya vizuizi ambazo inasababisha maziwa ipotee ni kama stress ama kutojiamini au uchungu ama uchovu 
So mama akiweza kutatua hayo mambo manne basi anaweza kutoa maziwa kwa hali iliyo sawa. Lakini pia kwa kuongezea chakula iko na nafasi muhimu manake ile process ya kunyonyesha inatumia energy mingi. Na ndio ni vizuri mama aweze kukula vyakula vyenye virutubishi ndivyo aweze ku replace ile energy ambayo anatumia kunyonyesha. Yes. Kuna wale ambao wanasema mimi nakula lakini chakula maziwa hayatoki ya kutosha. Je, ni kwamba pengine mbali nakula ni hizo stress unazosema ama ni mambo mengine yanachangia huyu mama kutokuwa na maziwa ya kutosha? Yes. Uh, most of the time utapata ndio ni hiyo uenda ni hiyo stress. Cha pili utapata pia namna anavyoshikilia mtoto kwenye titi itachangia ita ama itazuia maziwa kuweza kutoka vizuri. Na maziwa ya mama inatoka kwa njia ya watu tunaita demand na supply. Na demand inakuja wakati mtoto anapowekelewa kwenye titi na aweze kuvuta yale maziwa na afikie yale mabomba ambayo yanatoa yale maziwa. So mtoto akiwekelewa kwenye titi na hafiki yale mabomba basi maziwa haitatoka kwa njia iliyo sawa. Tukiangalia kwa hii community yetu ya Njoro tunaona maendeleo ikikuja ni hii ku breastfeed especially ile exclusive breastfeeding for six months. Tumeona akina mama wamepata elimu uh, na hiyo tunakuwa na elimu kwao kabla ya kujifungua wakati wamekuja kujifungua na hata wakati wanakuja clinic tunahimiza uh, umuhimu wa kunyonyesha hiyo miezi sita bila kupecha kula kingine na hata wakati watakapoanza kupecha kula kingine ni kipi watakachotumia na vile watakapo watatumia kwa watoto wao ndio aendelee na afya mzuri Mama anafaa kuwa makini kila anapojiandaa kunyonyesha hii ni pamoja na kufuata haya kitu cha kwanza tunaangazia Uh, unahakikisha mama ameketi vizuri. Ukiangalia kiti ambacho mama amekalia iko na support hapa nyuma. Sio kama kukalia stool. So una make sure kwanza mama iko comfortable kwa sababu mama asipokuwa comfortable ina interfere na ile flow ya maziwa. Kwa sababu ukianza kumnyonyesha mtoto tunatarajia utamnyonyesha dakika 20 hadi 30. So unaona kukalia kiti ambacho sio comfortable uh, kutakuwa na interference na flow. Uh, jambo lingine ukiangalia vizuri vile mama amemshika mtoto aa, hii mkono imeza kushikilia hapa hivi kwa makalio ajam support kuna mwingine naona wanashikanga hapa juu unaona wanashika hapa juu sasa mtoto yu uzito wote inabaki huko and then sasa itakuwa ni vigumu sana kuweza kumshikilia ule mtoto wakati ananyonya so ukimshika mtoto hakikisha kwamba umeshika hapo kwenye makalio and then unaangalia masikio ya mtoto mabega na hata hapa hip ikue aligned hiyo ni kumaanisha mtoto iko straight Jambo lingine unahakisha mama na mtoto wanaangaliana ama sunana mama na mtoto wanaweza kuangaliana macho kwa macho ile tunasemanga eye contact eh? so ukiangalia vizuri huu mtoto sio kana kwamba amegeuka ameangalia unajua kuna yenye wanashikanga mtoto mtoto ameangalia huko and then unataka anyonye lakini sasa tunataka wakati ya mtoto ananyonya ame face mama and then tumbo ya mama na ya mtoto ikuwe imeguzana kama jinsi ambavyo unaona hapa Tumbo ya mama na mtoto imefanya nini? Imeguzana. Tunasema ile skin to skin contact. Hata ingawa kuna yenye hiyo uh, skin to skin contact, unapata ndio lakini mama amevaa amevaa nguo kadhaa na mtoto pia amevalishwa nguo nyingi. Ni vizuri ukiwa nyumbani, uhakikisha mtoto labda amebaki na vest peke yake na labda mama anaweza tu jifunua tu so that hiyo joto ambayo inatoka kwa mama ikamfikie mtoto vizuri na hiyo ndio ina stimulate ile maziwa kutoka kwa uraisi hiyo tunaita skin to skin contact haya jambo lingine wakati unamnyonyesha mtoto kama mama unafaa ushike hivi titi unashika hivi unatumia letter c so ukishashika hivyo uh, unachukua titi unashika unachukua nipple na guzisha mapua kwa nini kwa nini ndiposa mtoto kama labda amelala ama amefunga macho atatumia the sense of smell sense of smell atasikia kuna maziwa hapo hivyo si ndio atasikia atajua hapa hivi eh ni chakula nataka kupewa sasa hiyo itamstimulate afanya nini apanue mdomo na kisha apanua mdomo ndio sasa unaongojea apanue mdomo vizuri ndio unafanya nini unamuingisha lakini usimpatie tu tip peke yake hapa mbele penye tunasema kwa nipple wakati kama mtoto haja hujamstimulate vizuri apanue mdomo vizuri atapata tu kufinya nipple peke hapo eh, kwa nipple peke yake na ni uchungu na hiyo ina na ile maziwa kutoka vizuri 
Uh, jambo lingine wakati umefanya umemguzisha mtoto mapua hadi akapanua mdomo vizuri akaingiza vizuri uh, utajuaje mtoto umemshika umemwatach vizuri ile tunaitanga kulach number one, chicks chicks za mtoto zinakuwa round after umemwata tunaona chicks zake ziko round number two, the lower lip unaona hii mdomo wa chini inakuwa ume turn outward ina turn outward kwa sababu vile amebugia matiti ame yani amepanua mdomo vizuri so that ina lower ina ina turn outward si ndio ya tatu utasikia slow deep sucks utasikia mtoto akinyonya na hata pia akimeza vizuri utasikia tu vizuri akinyonya vile anameza kama mama utahisi vile mtoto anameza na ya ine itakuwa ni silent hakuna ile sauti ya Iki, wakati unanyonyesha mtoto usikie mtoto anatoa hiyo sauti ya jua kwamba kuna vile ananyonya lakini pia hewa inafanya nini ya inaingia na hiyo hewa ikiingia ndio inaleta shida kwa sababu mtoto utadhani uh, baada muda kidogo ata feel tumbo ni kama imejaa na tumbo ya mtoto ni kidogo so uta feel kama imejaa sasa hiyo hewa ikitoka wakati mtoto anateuka inatoka na maziwa ile kidogo yenye amenyonya so mama anadhani labda ni mtoto ameshiba na mambo kama lakini kumbe alinyonya lakini hewa iliingia mingi so wakati unataka kujua unanyonyesha mtoto vizuri iko silent haina hiyo kelele and then kisha mtoto akishatosheka kunyonya yeye mwenyewe atafanya nini ataachilia matiti na usiharakishe kumnyonyesha ati unanyonyesha hapa mtoto dakika tano unaruka hii side nyingine Mnyonyesha hapa hivi dakika 20 hadi 30 ndipo sapata ile maziwa ya kwanza maji maji na ile ya, ya nyuma mzito ile ambayo inamsaidia kuongezea uzani kilo vizuri and then after that utahisi matiti iko iko like imepungua uzito yani imekuwa emptied and then kisha sasa kama mtoto hajatosheka sasa utamleta upande huu mwingine alipofanya hivi mtoto baada ya kumnyonyesha inasaidia vipi naam okay wakati anapomsugua hivi kwa mgongo inasaidia mtoto kuteuka ama ile kama kuna gas ama hewa ambayo ilikuwa imekolea pale kwenye tumbo itapata kutoka na akimmasaji hivyo lazima hakikisha kwamba anasikia akitoa hiyo sauti last hivi ukimweka ukim, kando ama aende kulala immediately kuna ile gas kidogo inaweza toka anateuka nayo so inasaidia mtoto kutoa hiyo hewa kuna elimu nyingi sana inaendelea huko nje kwa mfano mimi binafsi wakati nilipopata mtoto wangu wa kwanza hatukulala kwa mwezi mzima usiku na kwa sababu si na mazoea ya kutosha nikaambia unalaza mtoto nja nikaanza kumintroduce kwa maziwa ya ngombe akiwa na one month na kwa sababu alikuwa ni mtoto wangu wa kwanza si kwa najua mengi nikampa ile maziwa ya ngombe na kweli mtoto akalala ngaona kumbe mtoto hakuwa na shiba ama pia unaambiwa mpe mtoto maji wakati unapofanya vile inaathiri vipi huyu mtoto na je tumeendelea kuelimika sasa kulinganisha na hapo nyuma enzi zetu sisi ama mambo yako namna gani Um, kwa hilo jambo la maziwa sana kukosa ni kwa sababu mama hanyonyeshi na, na hakuli vizuri. Bila mtoto ananyonya ndivyo maziwa inaendelea kuwa nyingi. Kwa hivyo ukianza kumuintroduce kwa vitu zingine ana focus na hizo na sasa anawacha kunyonya maziwa inapunguka. Na hapo unapunguza ile kinga ya mtoto na ile bonding ya mama na mtoto pia inapunguka. Uh, lakini sasa hizi nyakati watu wameelimika wame ingawa kuna bado watu tofauti tofauti ambao bado hawazingatii hiyo maelezo lakini si wengi tukilinganisha na hapo awali watu wanafuata na wameona umuhimu kama kuna hata success stories ukilinganisha hata labda mtoto mmoja huku nyonyesha hadi miezi sita mwingine ukanyonyesha unaona tofauti hata na growth yake na sasa watu wame elimika na wanazingatia mm-hmm. and especially wakiona experience ya watoto tofauti mm-hmm. mm. maji upande wa maji kwa nini simpe mtoto maji haya maziwa ya mama atamtosheleza mtoto pia kutoa kiu ya maji kwa hii maziwa ya mama kiwango ile kubwa kabisa ni maji na kwa hivyo hiyo maji inatosha ile inahitajika kwa malezi ya mtoto na waya, uh, zaidi ya maji pia kuna viungo mingi tofauti ambayo uh, mama anampe mtoto akimpe maziwa yake. Kwa hivyo maziwa inatosha, inatosha kwa maji, inatosha kwa viungo zingine. Ile tu tuna supplement ni vitamin A. Kwa hivyo haiko kwa, ile haiko kwa maziwa. Na ikianza miezi sita mwaka mmoja, miaka mbili tunapea mtoto supplement. Mtoto si nguo apatikane sokoni. Ndipo sasa unahamasisho kwamba ni vyema kuhakikisha unakuwa makini na afya ya mtoto wako. Maziwa ya mama muhimu sana.
na kina mama anahamasishwa kwamba ni vyema kula vizuri ama kupata lishe bora ili kwamba pia kupata maziwa ya kutosha kunyonyesha mwanao. Siende mbali tukirejea makala jamii yetu tunyonyeshe watoto wetu.